ambos padres pueden compartir la tenencia de sus hijos. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. Y esta noche vamos a abordar el tema de la tenencia compartida, que algo mucha persona, Catiusca, no lo tienen muy en claro, cómo se tiene que negociar entre ambas partes, porque termina siendo parte de un proceso de negociación entre ambos padres, qué implicancias tiene, si esto lo decide un juez, solamente lo deciden en conciliación. Si es conveniente para los niños o para la comodidad no de los padres. Exactamente, hay muchos factores que tienen que verse cuando se habla de tenencia compartida que está vigente en estos tiempos en nuestro Código Civil Nacional. Así. Estamos en la comunicación con la abogada Mayna Mendoza, abogada de familia. Doctora Mendoza, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Pedro Catiusca, mucho gusto nuevamente con ustedes. Gracias, doctora Mendoza. Por favor, ¿cuáles son las implicancias de esta nueva ley que regula la tenencia compartida? Explíquenos, por favor, a detalle, a profundidad. Es un tema bastante complejo, dado que hoy en día muchas personas confunden la situación legal y situación jurídica que tienen hoy en día. Por ejemplo, si existe ya una tenencia judicial establecida anteriormente, piensan que automáticamente eso se va a revertir a una tenencia compartida. Por la nueva ley que pues tomamos en cuenta en octubre del 2022, se pudo dar a conocer. Por tanto, no es así. Es que nosotros tenemos que considerar que esa tenencia compartida, si el mismo nombre lo dice, es que ambos padres pueden compartir la tenencia de sus hijos. ¿Qué quiere decir ello? Puede ser el cuidado de los menores una semana uno de los padres, la otra semana otro de los padres. 15 días uno de los padres, 15 días el otro. Entonces, tenemos que ver varios motivos y varias situaciones en las que el juez, si fuese judicial, podría tomar en consideración. Consideremos siempre que tenemos que considerar el ámbito judicial y vía conciliación, que son dos formas diferentes de poder llegar a una tenencia compartida. Ahora, doctora Mendoza, cuando hablamos de la vía judicial, ¿qué cosa valora el juez para determinar si es que otorga una tenencia compartida o, en todo caso, una tenencia exclusiva, la tradicional que se conocía en nuestro país? En este caso, eh, Pedro, hay que considerar lo siguiente. Tomemos en consideración primero que la situación anterior era... Eh, en primer término, el juez consideraba una tenencia exclusiva y sí. excepcionalmente una tenencia compartida. Ahora es diferente. Ahora lo primordial sería para el juez una tenencia compartida y la excepción sería una tenencia exclusiva. ¿Qué criterios podría tomar el juez al respecto? En este caso, si un papá, un padre de familia, solicita la tenencia de su menor hijo o sus menores hijos, tiene que tomar en cuenta varios puntos. En primer término, la situación del menor o de los menores. ¿Qué quiere decir ello? Existe un equipo multidisciplinario que al fin y al cabo va a tener que evaluar si realmente el menor quiere compartir con ambos padres. Van a escuchar al menor, van a tomar en cuenta al menor para considerar cuál es la situación emocional del menor frente a sus padres. Por ejemplo, podría ser que con el papá nunca vivió, nunca tuvo una cercanía y justamente el papá quizá por el motivo de no querer aportar una pensión de alimentos puede decir, no, ahora yo requiero una tenencia compartida. Pero si por ejemplo el menor tiene 11 años y durante 10 años el papá nunca vio a su hijo y ahora requiere tener una tenencia compartida, van a tener que escuchar al menor. Si bien es cierto, es el derecho del padre compartir con su hijo, pero también hay que considerar que es un derecho también del hijo poder compartir con sus padres. ¿Y la tenencia compartida hace que ya no pagues una pensión de alimentos a la otra parte? En la ley no ha especificado exactamente sobre la pensión de alimentos, no ha indicado si hay una tenencia compartida, se van a dividir la pensión de alimentos, no se ha especificado lo cual es un vacío legal en estos momentos, pero a la situación real que se vive, porque si el papá o la mamá indica que la mitad de tiempo o la mitad del mes el niño está con el papá y la mitad de tiempo está con la mamá, 
cuando exista un proceso judicial de pensión de alimentos y dan a conocer esta situación de una tenencia compartida, ahí el juez de pensión de alimentos, que es el juez de paz letrado, va a considerar si realmente corresponde o no, en este caso, la división de una pensión de alimentos o seguramente el juez podría decir la escolaridad lo va a pagar el papá, la mamá podría tener más tiempo para poder trabajar y va a poder también aportar. Pero eso no está especificado en la ley. Es un criterio que el juez de la pensión de alimentos puede considerar. Uh -huh. Doctora Mendoza, yo le pido que nos ayude con la participación de la gente, por favor, ayudándolas, explicándolas situaciones que probablemente estén bien en materia de tenencia, que estén atravesando en estos momentos en cada familia que está en sintonía de la programación de exitosa. El tema, reiteramos, es cuáles son las implicancias de la nueva ley que regula la tenencia compartida y les invitamos a marcar el 251-9422 o el 940-800-800 para que la doctora Maida Mendoza, especialista, abogada de familia, le pueda ayudar a usted en esta duda que podría estar teniendo frente a este tema. Así es, las invitamos a participar y mientras se conecta la población, doctora, tengo una pregunta y justo lo conversaba con Pedro, esta ley de tenencia compartida eh, es mejor para los niños, para los hijos, que creo que deberíamos enfocarnos en ellos, o implica una mayor comodidad de los padres. ¿Cuál es su opinión en su larga experiencia que tiene como abogada de familia? Es bastante compleja la pregunta, Katiuska, dado que existen dos situaciones diferentes. Eh, la primera, tenemos que considerar que debemos priorizar nosotros, en este caso, el interés superior del niño, del que tanto hablamos los especialistas del derecho de familia, del que tanto exigimos al Estado justamente ese interés superior del niño que debe priorizar el derecho del menor ante un adulto. ¿Qué quiere decir ello? Que debemos considerar el derecho que tiene el menor, de lo que realmente quiere y que se sienta cómodo, dado que es su menor de edad. Y así como sabemos que es su menor de edad, no tiene la decisión al 100%, porque tiene a sus padres de por medio, pero sí puede opinar, sí puede decir y hay que escuchar lo que dice el menor. Si el menor está cómodo con sus dos padres y quiere compartir con sus dos padres, perfecto, excelente. Pero hay que considerar los adultos, en este caso que son los padres, escuchar a sus hijos. Porque si nosotros vemos que la mamá comparte con su hijo y el, el, el hijo quiere compartir con su papá o vivir con su papá y la mamá no lo permite, ahí caemos en un error y estamos pensando más en los adultos que en los niños. Sí. El niño no es un trofeo de guerra, el niño no va a estar al medio de los dos para ver con quién va a estar mi hijo si yo tengo que proponer algo más al papá sí. o a la mamá, porque hay condiciones, a veces dicen yo voy a estar con mi hijo y si quieres verlo te condiciono con esto y no es así, por eso que tiene que ver mucho la situación y el derecho del menor. Eso justamente también quiero preguntarle, doctora Mendoza, si es que eso valora también el juez al momento de determinar una tenencia compartida o no. Porque normalmente cuando hay un tema de, pen, de petición por tenencia, lo que se sabe es que el juez le pregunta también al menor. Hay cierta participación en la voz del menor para un proceso de ese tipo. Sin embargo, en tenencia compartida, ¿Un menor de edad puede ser consultado también por el juez si desea pasar el mismo tiempo con mamá y con papá? ¿Cabe esa posibilidad? Sí, claro que sí, Pedro. Hay que considerar que tenemos el equipo multidisciplinario del juzgado de familia que justamente eh, tiene la... Eh, la función de poder en el, el equipo multidisciplinario es el psicólogo, la psicóloga y la trabajadora social o trabajador social que justamente evalúa la situación de dónde van a vivir los niños, en este caso van al hogar de los padres y verifican primero la comodidad, dónde van a vivir. Luego van a, a evaluar al menor o a los menores de edad y le van a preguntar cómo se sienten con sus padres, con cada uno de ellos. Y también van a evaluar a los padres de familia y ver realmente cómo se sienten en ellos y cómo están ellos emocionalmente. Conforme a ello, porque en el camino puede pasar que existen denuncias por violencia eh, familiar, por ejemplo, o podría ser que el niño nunca compartió con su papá, como le mencioné hace un momento, y sí, es verdad, el juez sí valora y sí toma en cuenta lo que el menor dice. E incluso hay menores de edad de cuatro años, cinco años, que tienen que pasar justamente con el, con el juez, pero también con la fiscal o el fiscal de familia. Como hay un niño de por medio, tiene que ser el fiscal también, o sea, el Ministerio Público se involucra uh -huh. en el proceso 
judicial de tenencia compartida, que es muy importante mencionarlo. 